HPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle iniciando su programa El Reportero Urbano con un servidor, Salvador González. En el nuevo Super Channel 22, son las 12 del mediodía en punto. Gracias a ustedes por acompañarnos, sobre todo por cambiarla a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Lo invitamos a que comparta con nosotros su opinión, sus quejas, comentarios, a través de, los diferentes, de las de, diferentes opciones que tenemos en redes sociales, también en el centro de mensajes y llamadas aquí en el estudio. Recuerde que tenemos el Facebook habilitado ya para usted. Es el Facebook de Super Channel 22. Así aparece Super Channel 22, la página de Facebook. Le da like ahí a la página y ahí inmediatamente se le actualiza toda la información que se genera en la región norte del estado de Coahuila. Hoy viernes, precisamente eh, con muchas ganas, sobre todo quienes en estos momentos pues disfrutan de las vacaciones, ¿no? quienes también se preparan ya para lo que es el Via Crucis, esta tradición sin duda. Eh, de mucho, de suma importancia, sobre todo para eh, la Grec Católica, estos eventos muy importantes, bueno, a disfrutarlos y comparta con nosotros también eh, muchas opiniones sobre estos temas. Centro de mensajes, el 878-122-2222, 878-122-2222, el centro de mensajes, el teléfono en el estudio, el 7822-815, 7822-815, para que usted nos marque a esta hora de la tarde, tenerle alguna opinión, alguna queja, con mucho gusto le atendemos y de forma, de forma personal, 7822815. Saludamos también a los cinco manantiales allá en los municipios de Nava y Allende, en el canal 20 de Cablevisión, en Nava y Allende, Zaragoza, Morelos y Villa Unión, canal 22 de Telecable y por aire, 22.1 en su televisor digital aquí en el municipio de Piedras Negras, canal 10 de Cablecom, 81 de Econocable, antes, bueno, hoy precisamente el sistema UNED, anteriormente Econocable, hoy UNED. También en el sur de Texas, por aire, también nos siguen en la programación del nuevo Super Channel 22. Y a quienes nos escuchan a través de la radio, la 96.7, ahí en frecuencia modulada, 96.7 en su radio, gracias a todos ustedes que están descansando en estos momentos, que disfrutan de la programación del nuevo Super Channel 22. Muchísimas gracias por permitirnos entrar, como siempre, hasta ahí, hasta la intimidad, donde usted descansa en estos momentos, disfruta con su familia, pero también se informa a través del nuevo, del nuevo Super Channel 22, su programa El Reportero Urbano. Saludamos con mucho gusto a las colonias de aquí de Piedras Negras, Mundo Nuevo, saludos con mucho gusto, eh, Villas del Carmen, Cumbres, Doctores, San Joaquín, El Noval, La Esperanza. Saludamos con mucho gusto a todos ustedes, a las amas de casa que disfrutan de la programación. Antes de irnos a toda la información que tenemos para ustedes, nos vamos con los puentes internacionales. El cruce, el movimiento vehicular que registra quienes en esta, a esta hora de la tarde deciden viajar a la Unión Americana. Aquí hay Paz o más al norte, a San Antonio, a Dallas, a Houston. Mostrarle el panorama con las cámaras del nuevo Super Channel 22, que precisamente le dan este panorama amplio de cómo se registra el movimiento vehicular en los dos cruces internacionales, como por ejemplo el puente internacional número 1. Número ¿Cuál es el panorama? Ahí lo vemos con las cámaras urbanas precisamente del nuevo Super Channel 22. Este es el puente internacional número 1, que sí presenta carga vehicular, eh, se tarda para cruzar a la Unión Americana, cerca de aproximadamente, va rápido el cruce, ¿eh? va rápido el cruce, un, un aproximado entre 20 minutos a media hora, es el cruce que registra el puente internacional número 1, número el que está abierto las 24 horas del día, puente internacional número 2, también le mostramos el panorama para que tenga otra opción usted y decida ya por cuál el, introducirse la Unión Americana, si el puente 1 o el puente 2. Al inicio, ahí vemos el puente internacional número 2, que este eh, al inicio luce despejado, pero ya un cuarto de puente aproximadamente, sí presenta importante carga vehicular. La opción que tiene para cruzar la Unión Americana, se lo recomiendo, es el puente internacional número 2, así como lo muestran 
las cámaras del nuevo Super Channel 22 y ahí precisamente, como siempre, acompañándonos en este panorama, la bestia en el puente ferroviario, a un costado del puente internacional número 2. ¿Quiere viajar a la Unión Americana? Utilice el puente 2, el puente 1 luce más saturado. Le comento, centro de mensajes, también opciones, hoy más adelante estaremos platicando con Ricardo Bueno, tendremos un enlace con él del tema del Via Crucis, nos va a dar un, información amplia sobre este tema, los preparativos y cómo se lleva a cabo precisamente esta tradición, sin duda, de la Grec Católica, que más adelante estaremos con él y quienes nos acompañan también aquí en el estudio y en unos minutos más estaremos platicando con eh, Hugo Forkens Guadalajara, el presidente del Club Mustang y también con Oniel, Oniel Nolasco Rodríguez, vicepresidente de este club, sobre temas muy interesantes que no nada más... Como siempre lo hemos eh, señalado, no nada más es diversión, no nada más... Porque muchas veces el prototipo, bueno, o sea, el señalamiento que tenemos sobre estos clubs y diferentes clubs de motociclismo también es de que pues andan en las calles, que mando llantas, que... No, 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 también hay temas muy interesantes que platicar con ellos. Más adelante este, ya los tendremos aquí en el estudio, aquí en su programa El Reportero, El Reportero Urbano. Por lo pronto nos vamos con la información. Mire, también... Nos, eh, nos han hecho el llamado sobre aquellas familias que se preparan para este periodo vacacional con los famosos eh, cascarones rellenos, ya sea de confeti o de harina, que los decoran muy bonitos y que los venden a las orillas de las vialidades de Piedras Negras. Sucede aquí en Piedras Negras, precisamente, que nos, nos hacían el llamado de cómo en ese sentido iba a actuar la autoridad, en este caso el Departamento de Inspectores, Platicaremos más adelante, trataremos de comunicarnos con el señor Gerardo Velázquez, es el, precisamente el director del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores que nos informe, porque ya andan los, los inspectores, vaya en esta unidad color amarilla, detectando a, estas nego a estos negocios, a estos vendedores ambulantes, y les hacen la observación de que no pueden estar en vía pública y que les dan cierto tiempo para retirarse de este lugar, ¿verdad?, y asimismo vuelven a hacer el recorrido y si los detectan nuevamente, haciendo caso omiso a la recomendación de la autoridad, pues se actúa en ese sentido. Bueno, sobre este tema estaremos platicando con el señor Gerardo Velázquez, ojalá y nos atienda la llamada para despejar dudas y que nos informe cómo se actúa por parte de la autoridad. Le comento también que tenemos información con Juan Carlos Adame Carrillo, quien denuncia sobre todo malas condiciones en un poste allá en la colonia, en la colonia Monte 5, también le comento que tenemos información con José Alfredo, Jorge Alfredo González Villanueva, información con la señora Rosa Viesca Reyes y también este tema de los vendedores en las diferentes calles de Piedras Negras. A través del centro de mensajes me dice, me mandas un saludo para la familia Saucesa Rodríguez, que siempre te, siempre te miramos, gracias, así lo nos dice, la familia Saucesa Rodríguez, muchísimas gracias, buenos días, también dice por acá, para, me dice, para hacer mi queja de que no es justo que los policías municipales solo tengan ganas de trabajar cuando se les da su gana. Ejemplo, en la plaza de la San Joaquín quitan los carros y ponen multas cuando se les da la gana, ha de ser cuando traen hambre los policías. Mire, yo le voy a comentar y le digo porque a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, a mí me quitaron la placa de la unidad que yo traigo, me quitan la placa de la plaza San Joaquín, ¿verdad?, pero, si usted se da cuenta, usted no puede estacionarse a un costado de la plaza. No puede estacionarse a la orilla de la plaza. Ahí hay una raya de color rojo, que es precaución, que esto significa que no puede pararse ahí. Yo lo hice, me paré ahí, me fui a almorzar, porque todos los domingos, todos los domingos me gusta ir a almorzar a la plaza de la colonia San Joaquín. Me gusta el menudo de allá, me gustan... Eh, los tacos de barbacoa que venden ahí yo voy me estacioné ahí y me multaron me multaron así mismo le comento a usted a la persona que me manda este mensaje tiene mucha razón pero ahí hay una, una raya roja pintada donde no se puede estacionar aún así aún así nos estacionamos nos vale prácticamente nos estacionamos ahí pero si sí nos molesta cuando regresamos de, allá de las compras o de hacer nuestras actividades en la plaza y vemos que ya no tenemos la placa y que tenemos la multota ahí en el vidrio. Si sí nos molesta, y estoy de acuerdo con esta persona que me dice que nada, bueno, 
Aquí la cuestión es, nada más evite estacionarse a un costado de la plaza, busque otras opciones, hay este, espacios ahí en la plaza de la colonia de San Joaquín, hay lugares asignados que sí, que son particulares, que te cobran la módica cantidad de 15 pesos, pero ya te evitas una multa de 400, 500 pesos, ¿verdad? A esta persona que me manda, que me manda el mensaje. Me dice también que no es Sauceda, es que sí me lo escribió, dice es Sauceda, no, Suceda, me dice aquí, la familia Suceda Rodríguez. Bueno, ese es el para la familia Suceda Rodríguez, que siempre te miramos. Gracias a la familia Suceda Rodríguez. También a través de mensaje de texto me dice, Chava, en la macroplaza hay una fuga de aguas negras en el estacionamiento entre los jueguitos y los, apa los aparatos para hacer ejercicio. Ya tiene así casi dos semanas, además de los fuertes olores fétidos, hay mucho zancudo. Es en la macroplaza, las aguas negras en el estacionamiento entre los jueguitos y los aparatos para hacer ejercicio. Ahí tienen un problema de una fuga de aguas negras. También me dicen acá, dice, así deben de ser las multas, porque los tejanos aquí es donde corren lo que no, no hacen en su país y lo vienen a hacer aquí y se estacionan donde les da su gana. Bueno, también otro de los mensajes, de acuerdo a este tema también, en la Plaza de la Colonia San Joaquín. Dice, es que los policías son corruptos, nos dicen aquí a través del centro de mensajes. Dice, buenos días. Dice, pero la diferencia que usted, chavita, no paga la infracción por palancas, se las, se las, se las condenan. Aquí es, se las condonan. Pero no es justo que cuando se les antoje multan. No es siempre, no. No, le voy a enseñar la multa. A ver si la traigo por ahí. Le voy a enseñar en dónde pagué precisamente. Ahí tengo la hoja donde liquidé y se la voy a mostrar. Va a ver que sí, porque me dice que me las condona. ¿Quién me las condona, oiga? ¿Quién me las condona? Ojalá, ojalá y así fuera. Dice, pero eh, que lo hagan parejo porque no multan a los tianguistas. Oye, Chava, buenos días. ¿Qué sabes de Chava Díaz, tu tocayo? Ahorita vamos a platicar de ese tema. Mire, sí, lamentablemente, lamentablemente el, aquel personaje muy reconocido en Piedras Negras, eh, esa canción que decía, invítame a tu boda, que quiero ser padrino, precisamente él, Chavita Díaz, lamentablemente, lamentablemente falleció. Dice por acá, a través del centro de mensajes, para hacer una queja de que lo, no es justo, también nos comentan sobre eh, las multas que ponen allá en la plaza de la colonia San Joaquín. Dice, eh, por acá me dicen, sí, mugres policías, bueno, pues hay enojo ahí por parte de la ciudadanía. Dice, oye, chava, buenos días, que bueno, ya, ya eh, le di lectura a este mensaje, que qué sabía yo de lo de Chavita Díaz, pues primero que nada, nuestro más sentido pésame para la familia de él, eh, de, de la familia Díaz, un fuerte abrazo y fuerte resignación sobre todo por la pérdida de Chavita Díaz, Salvador Díaz, dice Chavita, por favor eh, la perrera, a ver, por favor la perrera o los chinos que vengan por perros y gatos aquí en la Colosio, aquí mero tenemos muchos sueltos, ¿Qué tienen que ver los chinos con perros y gatos? ¿Verdad? Dice, y después ya no quieren ir a comer comida china, porque dicen que la hacen de perros y gatos. Recordará el caso, ¿fue en Rosita o en Musquis? El caso de los chinos que los agarraron con algunas armas que porque andaban cazando perros y gatos. ¿Fue en Musquis o en Rosita? En Musquis. ¿Sí? Bueno, pues aquí me dicen que allá, aquí es cerca en la colonia Luis Donaldo Colosio, hay muchos perros y gatos. Chavita, por favor, la perrera, dice, bueno, ya le di lectura a este mensaje, la infracción cuesta, bueno, solamente 150, solamente, y si se liquida rápido, es la mitad, también por acá me dice, sáquenlos, sáquenlos a los policías, bueno, dice, eh, eh, como que, como que, ¿quién? Los bárbaros de la presidencia, ja, 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 bueno, pues ahí está otro de los mensajes, dice, Así es, pero deberían de multar parejo a todos los, dice, dice, hay una señora que hace loterías enfrente de la plaza de la San Joaquín y se dificulta la vialidad y no hay policías, hay que ser parejos. Ahí en la plaza de la colonia San Joaquín hay una señora que hace loterías, hace lo que le da su gana y que nadie le dice nada. Es lo que nos comentan también a través del centro de mensajes. Y también otro tema de la plaza de la colonia San Joaquín, dice que hay quienes ponen botes, para apartar lugares o para evitar que se estacionen ahí. 
en la plaza de la colonia San Joaquín hay quienes ponen unos botes, ponen piedras para delimitar su espacio, a ellos también quien les dice algo, otro tema también acerca de la plaza de la colonia San Joaquín. Yo me voy a ir a un corte, después del corte tenemos ya la información y regresando de esta información también tenemos la participación del Club Mustang de Piedras Negras aquí en su programa El Reportero Urbano. Ahorita regresamos. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51.000 usuarios los 365 días del año. Por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras yo ahorro agua. Y tú, si sí más es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. ¿Sabías que a mayor grado escolar que alcancen tus hijos tendrán mayores ingresos y mejores oportunidades en su vida? La educación es la clave del éxito y comienza en casa. Lee con tus hijos, juega con ellos y foméntales el respeto a los demás. Tú eres su maestro más importante. Involúcrate en las actividades de la escuela y con sus maestros. Juntos podemos cambiar. Hagamos de cada escuela una casa y de cada casa una escuela. Apóyalos, ayúdalos y acompáñalos. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63 tercera legislatura. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. Por eso y más yo voy a Gasco. Servicio y calidad, siempre de verdad, con buena atención. Por eso y más yo voy a Gasco. Echarle gasolina, checar el aceite, el aire, las llantas y el agua también. Por eso y más yo voy a Gasco. Donde se genera confianza. Por eso y más yo voy a Gasco. Desde ahora, en este 2016, los sábados en tu televisión ya no serán los mismos, porque desde hoy nos apoderaremos los jóvenes de Super Channel 22. La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Con todo lo que tú necesitas, temas de moda, invitados especiales, reportajes y música, todo a través de Poder Joven Televisión. Conducido por Diego Herrera, Jessica Ibarra, Orlando Medellín, Jazmín Sánchez y Paul Gama. Así que ya lo sabes, te esperamos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos. Bien, estamos de regreso con la información y rápidamente nos vamos con ella. Vámonos con la información en esta tarde. Son las 12 del mediodía con 18 minutos a través de la 96.7 en frecuencia modulada. Ahí en su radio también nos escucha. Y la información con Juan Carlos Adame Carrillo. Don Juan Carlos, él denuncia un poste. A ver si los muchachos que están aquí nos pueden apoyar también. Es un poste, dicen los de la colonia Los Montes 5, sobre todo don Juan Carlos, que él lo reportó a comisión que fueron los muchachos de comisión, pero que le informaron que no, no es de ellos. Ustedes manejan sobre todo postes de concreto, ¿no? Este, es, eh, un, un, este poste, le, de, le decían los, eh, las cuadrillas de comisión que eh, era propiedad de, de Telmex o si no, de una, alguna empresa eh, de televisión por cable, de esta información, pero la cuestión aquí es que genera un peligro genera un peligro por las condiciones que se encuentra, ya está muy deteriorado, esto en cualquier momento va a caer, sin duda, va a caer si no es que se atiende a tiempo, también atención para el Departamento de Protección Civil a cargo del comandante Francisco Contreras Obregón para que se notifique y se le dé el aviso a la empresa que corresponde y que retiren este, que lo cambien, porque la verdad, mire usted las imágenes y la entrevista con don Juan Carlos Adame Carrillo. El poste que se está cayendo, que le pertenece a Telmes, más no sé de quién se echa la bolita de comisión y no, no sé, ellos son los buenos que deben arreglar eso. Hijo. ¿Qué pasa con el poste? Pues está cayendo ya, 
Ya tiene buen rato que estoy reportando esto y no hacen caso. Ya no sé a quién, a quién hablarle. No hay quien me hace caso, digo. La autoridad, no sé qué, la más alta que puede hacer esto. Puede ser, no sé, el municipio. O no sé, la mera verdad. Pues ya está muy, ya está de aquí. Otro aeronazo, bueno, que se venga, se va a caer este, este pozo. Yo o digo. sea, tiene cuarteaduras. Sí, así es. Y usted vio ahorita, ¿no? Cómo está ya, está partido. Y pues no sé, la mera verdad. ¿A quién, a quién, a quién este? Dicen que Telmes, pero Telmes ya les hablamos y no hacen caso. ¿Hace cuánto de este problema? Ya tiene que hace un año. ¿Un año? Y se está, cada, cada día se está, se está cuarteando más este, este, este poste, digo. O sea, Así que... es. Un buen negronazo que se venga, como el que están viniendo, se puede caer este árbol. Digo, este poste, digo, está peligroso. Le echan la bolita. Le echan la bolita tanto Telmes como el municipio y Comisión Federal. Dice que esto le pertenece a Telmes. Bueno, ya no sé qué hacer yo. Ya, ya. ¿Sí me claro. puede decir dónde se encuentra? Es... Sierra Hermosa y entre San José. Sierra Hermosa y entre San José está esto, este poste. Colonia, pues Sierra Hermosa, ¿no? Sierra Hermosa. Gracias. Así es. En la colonia Monte 5 es donde se encuentra este poste, en el cruce de calles de Sierra Hermosa y San José. Es el poste que ya eh, con las imágenes ya me comentaban que este es de una empresa de televisión por cable. Es lo que nos, nos decían. Bueno, daremos seguimiento, sobre todo el. Eh, la notificación al Departamento de Protección Civil, porque la verdad que sí es un riesgo. Las condiciones en que se encuentra este poste en cualquier momento puede derrumbarse y causar algún accidente, sobre todo daños a alguna persona que vaya transitando por este lugar y es lo que se quiere evitar, así lo platicábamos con vecinos de este sector. Siguiendo con más información, otra de denuncias también, en este caso don Jorge Alfredo González Villanueva, un joven de esta colonia, quien solicitó la apertura de los micrófonos del nuevo Super Channel 22 de su programa El Reportero Urbano para hacerle la invitación al alcalde de Piedras Negras, al licenciado Fernando Purón Johnston, a que les instalen unas canchas en este sector. No tienen canchas ellos, nos comentan. Las únicas que tenemos se encuentran allá por la nueva imagen. Queremos aquí un, un campo, sobre todo, para practicar el fútbol. Es lo que más se practica en las colonias. Hay un predio ahí sobre la calle Gasoducto, pero ellos nos decían, queremos, ojalá y nos pueda atender esta denuncia, esta petición, para que nos pongan algunas canchas de fútbol. Eh, queremos mandar un mensaje para, destinadamente a nuestro alcalde, Fernando Porón Johnson, que si nos haría favor de hacernos unas canchitas aquí cerca de la colonia, ya que no, no tenemos dónde jugar, y es lo que más practicamos aquí en esta colonia, el fútbol. Eh, incluso hay unas canchas, pero están lejos, en la otra colonia, y tenemos que ir a... Sí, cuando queremos jugar tenemos que ir hasta allá, pero está muy lejos, se hace mucho sol. Incluso está ese campo está en el monte y aquí incluso uh, tenemos que ir a otra calle de aquí en la colonia, en donde podemos jugar fútbol bien, pero pasan muchos carros y nos paramos mucho. Incluso tuvimos, antier tuvimos que limpiar porque había mucha hierba y había muchos animales y los tuvimos que limpiar. Nos juntamos entre todo, toda la bolita de, de hombres y personas que jugamos aquí en el fútbol y tuvimos que sacar cosas para así limpiar, e incluso tenemos, cuando tenemos balón, tenemos que cooperar para limpiar, para material para limpiar, e incluso para marcar unas cosas que serían las áreas y comprar balones de fútbol. ¿Dónde, ¿Dónde estamos aquí? Monte 5. ¿Y dónde sería el campo que se está pidiendo? Ah, es que aquí hay, incluso hay un terreno aquí cerca, cruzando la calle de San José. ¿Es el gasoducto? Gasoducto, sí. Que hay un terreno donde estaría bien para, para que se haga un terreno para fútbol. O incluso hay mucho monte también aquí, aquí en los Montes Cinco, que hacia allá hacia abajo, en, cerca de la colonia República, pero antes de cruzar la calle para la gasolinera. Uh -huh. Y bueno, como tú dices, ¿no tienen el espacio ustedes para jugar? No, porque incluso pasan muchos carros también. Bueno, ese mensaje sería para el alcalde. Pa sí, para nuestro alcalde, Fernando Porón Johnson. Pues está, ahí está ese mensaje y esa petición de estos jóvenes en voz, precisamente de Jorge Alfredo González Villanueva, la petición sobre la habilitación, algún predio ahí que les puedan habilitar como canchas de fútbol, es lo que nos comentaba en entrevista. Le abrimos los micrófonos, como siempre le hemos comentado, usted forma parte importante de este su espacio, el reportero urbano, usted lo hace posible, usted nos señala la queja, la denuncia, con mucho gusto se la pasamos. También seguimos siguiendo con más información, platicamos con doña Rosa Viesca Reyes, también en este mismo sector, pero es en la etapa 3, Montes, sector 3 con doña Rosa Viesca, quien nos señala un problema que tiene con sus vecinos. Resulta que ella, eh, su esposo, lamentablemente por problemas de reumatismo severo, 
eh, no puede caminar su esposo. Aunado a ello, a otra serie de enfermedades como la diabetes, entre otras, lo mueve en silla de ruedas. Muchas veces tiene que solicitar la ambulancia para trasladarlo al hospital, pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llega la ambulancia está el vecino estacionado frente a su casa. Cuando ella llega en el taxi está el vecino estacionado frente a su casa. Y ahí se la pasa batallando. Pide que delimiten ahí su área, que se la pinten por parte del ayuntamiento, que le pinten el área esta para evitar que personas ajenas se estacionen ahí y que esto quede siempre despejado para cualquier emergencia o cualquier situación. Vamos con la información con doña Rosa Viesca Reyes. Pues es que se me estacionan aquí en, este, en, el, en mi casa y tengo a mi esposo que no camina, no camina nada. Entonces como que no me respetan míos el estacionamiento. Digo, no es mío, pero es para que baje él. Digo, él no camina, yo sí camino, pero él no camina nada. Entonces batallamos también para subirlo. Hay veces que se ha estacionado el taxi y los taxis no todos nos quieren llevar porque no me quieren ayudar. Se estacionan más allá y pues batallamos con él a subirlo. Sí, de hecho vienen, hay veces que me ayudan a subirlo aquí con la tía que no camina. ¿Qué pasa con la ambulancia? Pues sí, la ambulancia, este, como en dos ocasiones se tuvo que ir a estacionar allá porque estaba ocupado aquí. Más adelante. ¿Ha platicado usted con sus vecinos? Pues no, no he platicado. O a lo mejor hasta los mismos parientes de ellos son los que estacionan. No saben o qué, o qué sé yo. No, no sé por qué se estacionaron. No, no he platicado de que no se estacionan. No, no, no les he dicho nada. ¿Con frecuencia pasa esto? Sí, sí, con frecuencia pasa. ¿Qué, qué problema tiene su esposo? No camina. ¿Pero qué problema tiene? Este reumatoides severa, pues eso tiene en el, en el médico, en el papel que le dieron. ¿Qué es lo que pide usted? Pues que me respeten mi espacio, digo, para, para no batallar con él, cuando llegue la ambulancia que lo, le hablemos o algo. ¿Pero porque, aparte quiere que le pinten aquí? Pues sí, porque pues es de la forma que pueden respetar o no. ¿Qué, qué o, es lo que quiere que pide? Pues la raya azul, ¿no? ¿Qué dirección es? Sierra la Encantada 719. Colonia. Montes 3. Ahí la información con doña Rosa. Le solicitábamos también que un certificado médico, así como también el acta de nacimiento, algún comprobante de domicilio y esto para presentarlo ahí a Ventanilla Universal y que le puedan realizar la pinta de la raya. Es lo que le comentábamos a la señora Rosa y así evitar sobre todo que vecinos o personas ajenas vayan y se estacionen frente a su domicilio. Es muy importante que este esté despejado que no tenga, que no obstruyan su, su entrada y salida, porque en cualquier momento se presenta una emergencia y ahí está precisamente, este es el problema que nos comentaban allá en la colonia Montes 3. Dice, nos mandan algunas imágenes, nos mandan unas fotografías, eh, ahorita se las pasamos con mucho gusto, nos mandan unas fotografías, dice también por acá a través del centro de mensajes, eh, es que los policías son corruptos, que eh, saquen los policías, que lo hagan. Bueno, ya tenemos la información. Vámonos con la información. Fíjese nada más en este, precisamente en este viernes, la información con Ricardo, Ricardo Bueno, quien se integra a los enlaces aquí en su programa El Reportero Urbano. Eh, detallada la información de lo que pasa en las calles de Piedras Negras. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo en este viernes, ya viernes santo, y bueno, pues, como es costumbre, como ya es toda una tradición, eh, el Santuario de Guadalupe realiza este Via Crucis, el cual, pues, es el más grande que se realiza aquí en la ciudad, y pues, en estos momentos está recorriendo lo que es eh, la calle Morelos, van con rumbo, con dirección a lo que es el paseo del río, y bueno, pues vamos a caminar para poder ir eh, pues cerca de donde va toda la gente a, a, pues en compañía de toda la iglesia que se ha dado cita para realizar este Via Crucis. Eh, hay mucha gente, mucha gente la que ha congregado este evento, al frente del evento, pues bueno, va el párroco de la iglesia, que es el padre José Valdés, acompañado del vicario, el padre Eduardo Vélez, y también podemos, podemos observar que va acompañándolos el alcalde de la ciudad, Fernando Curón, también va en este via crucis que se está realizando justamente en estos momentos aquí en las calles eh, principales de la ciudad de Piedra Negra. 
Ah, para la ciudadanía que se informa en esta tarde, que tenga mucha precaución y que tome vías alternas, porque hay vialidades que se encuentran pues en su momento cerradas, ¿no, Ricardo? Principalmente en las calles, las vialidades que están cerradas, pues son las que están en la zona centro, como puede ser la calle Morelos, como la calle Zaragoza, como el paso a desnivel que lleva a la colonia americana, esas serán las calles que estarán cerradas por, eh, por estos momentos, así que bueno, pues precaución a todos los automovilistas que deseen pues venir a esta zona de la ciudad. Sabemos que sin duda es un evento que llama mucha gente, sobre todo a los fieles católicos, ahí vemos en lo último de a espaldas tuyo, la ambulancia de la Cruz Roja, así como también el Departamento de Protección Civil, hasta ahorita no ha sido necesaria... ¿Utilizar la ambulancia, Ricardo? Hasta el momento no se ha presentado ninguna situación que haya meritado la intervención de estos uh, cuerpos de auxilio del municipio. La temperatura, pues bueno, pues está muy accesible, así que seguramente será pues un ejercicio que no tenga ninguna consecuencia, ningún desmayo o algo así. La temperatura pues está muy accesible. ¿Va a terminar ahí en la Gran Plaza, Ricardo? Va a terminar en lo que es el Paseo del Río, así como fue el año anterior, eh, se va a volver a repetir esta misma eh, recorrido. Más adelante estaremos realizando otro enlace contigo, Ricardo, antes de que termine el programa, para ver el desenlace de este Crucis allá en el primer cuadro de la ciudad de Piedras Negras. Así es, Chávez, más adelante pues estaremos tratando de acercarnos a donde va pues este Crucis, a donde está pues ya la identificación de Jesucristo, donde pues va cargando la cruz, así que pues más adelante ya estaremos acercándonos más a ese punto. Te agradezco, Ricardo, la información de este evento muy importante por parte de la Grey Católica. Así es, Chava, y bueno, pues nos vemos más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también en Vía de Fuente, también en Vía de Fuente realizan el Vía Crucis. Hay mucha gente que se da cita en este lugar, allá en Vía de Fuente, también de mucha demanda. Dice, buenos días, Chavita. Así como Purón está evitando muchas cosas, ¿por qué no pone taxis para discapacitados? Nos comentan también acá a través del centro de mensajes. Yo me voy a un corte comercial, no le cambie. Tenemos mucha información aquí en su programa El Reporter Urbano. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51.000 usuarios los 365 días del año. Por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras yo ahorro agua. Y tú, Simas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará a los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Se terminaron autopistas que conectan de aquí a aquí, de acá a acá y de acá a acá, además de otras. Se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto aquí y modernizando otros ocho. El objetivo, que México siga creciendo, sin que ninguna barrera nos detenga. Mover a México, Gobierno de la República. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Si tú tienes un reporte que da. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 878-123-4567 Bien, estamos de regreso con más información aquí en su programa El Reportero Urbano con un servidor, Salvador González. Son las 12 del mediodía con 35 minutos. 
quienes nos escuchan a través de la 96.7 ahí en frecuencia modulada. Les comentamos que hoy aquí en el estudio, aquí en su programa El Reportero Urbano, tenemos el honor de que nos acompañen el Club Mustang del municipio de Piedras Negras, Coahuila, México. Saludamos con mucho gusto a su presidente y al vicepresidente, en este caso a Hugo Forcans, Guadalajara. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Chavita, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Bien. Muy bien. Muy bien. El auditorio. Oniel, vicepresidente, Hugo, el presidente, que sin duda trae información muy importante, que no nada más es diversión, no nada más es ir a, a dar la vuelta en el carro, que son, están muy bonitos, créanme, dar la vuelta en ellos, sino también va más allá. El Club Mustang va más allá. Eh, primero que nada, empezamos con el presidente del Club Mustang, Hugo, platícanos de este club. Muy interesante, sobre todo, de muchos años ya en Piedras Negras. Así es, ya estamos constituidos, ya te vamos a cumplir ocho años, ya constituidos como asociación civil. Uh -huh. este, fue el 15 de julio del 2009 cuando nos juntamos este, un grupo de amantes a los Mustang y decidimos constituirnos como asociación civil para el pro de la ciudadanía y el pro del medio ambiente. Uh -huh. Entonces, desde esa fecha hasta hoy hemos trabajado en... en pues en pro de, del medio ambiente, sembrando árboles, la ciudadanía, ayudándolas en, pues en los diferentes casos que nos han presentado, ¿verdad? De silla de ruedas, de este, apoyo a, a una escuela para, les dimos material de banda de guerra, una escuela de bajos recursos, y así hemos trabajado en, en, en el club. Hay muchos clubes en Piedras Negras, ¿cómo nace, cómo nace esa idea? ¿De quién fue la idea? de iniciar el Club Mustang aquí en Piedras Negras, de exhibir estos automóviles eh, que son muy, muy bonitos, vaya, de, de tener la oportunidad de, de asistir a sus eventos, de, pero ¿de quién es la idea de, de echar a andar este club en Piedras Negras? La idea, el, el origen lo fundó el señor este, Chapa, uh -huh. Luis Chapa, estaba Oscar Villa y del que yo recuerdo Andrés, Andrés Wester. Entonces, yo iba pasando por la, por la avenida Lázaro Cárdenas, los veo que están reunidos, eran tres, cuatro Mustang, yo tenía un Mustang en ese entonces, uh -huh. y me detengo este, a preguntar que, pues, a qué se dedicaban, porque a mí me gustaban mucho los, los Mustang. Entonces me dijeron, no, pues nos estamos juntando en, en, aquí en Abruzón para, el, para pues, a todos los amantes de, de, los, de los Mustang, hacer una comunidad Mustang aquí en Piedra Negra. ¿Sí? Entonces ellos fueron los fundadores. Un año después... Ya estábamos alrededor de 20 personas y decidimos constituirnos ya formalmente como asociación civil. Y así fue la, los inicios. Así fue el inicio de este club en el municipio de Piedras Negras, el Club Mustang, pero también va más allá, ¿no, Daniel? Sí. Va más allá el Club Mustang de la exhibición y todo ello porque tienen un compromiso también muy interesante y muy importante con la comunidad. Así es, ahorita como asociación civil tenemos un compromiso con la comunidad y es... este a dar apoyos, este, pues hemos hecho obras altruistas uh -huh. este, y ahorita traemos un compromiso muy grande con la ecología. Claro, uh -huh. que es muy importante también eso. Y yo los, compre, yo los comprometí, ¿eh? más que nada yo los comprometí sobre todo por este tema allá en la colonia, en la colonia Palmas, allá con la señora, la señora Elizondo, que tenemos pendiente sobre todo este proyecto. Y ellos me, me, me dieron el visto bueno y dijeron, sí, le echamos ganas y le damos para adelante. Eh, la reforestación, la pinta y darle vida a un espacio ahí en la colonia Palmas, que es también el motivo por el cual están ellos aquí. Eh, platícanos este proyecto eh, también, Hugo. Este proyecto nació este, hace dos años. Uh -huh. lo, lo denominamos como Must Club este, Mustang Verde, Green Mustang, como ¿Sí? lo, lo tenemos. Entonces, nació viendo la necesidad de, pues, de aire limpio en la ciudad. Entonces, con esta necesidad, nos juntamos los del club y lo, le dimos visto verde. Entonces, este, el año pasado reforestamos la plaza de la colonia Guillén. ¿Guillén? Sí. Este, ahorita van a, a mostrar unas fotos. De hecho, le, de hecho nos, nos, ellos nos compartieron fotografías que ahorita se las vamos a pasar, van a aparecer ahí en su pantalla, estas fotografías de todas estas actividades que ellos vienen realizando y seguir platicando sobre todo este tema, porque ya eh, tienen proyectado eh, muchos beneficios para las colonias de Piedras Negras. Ahí lo vemos, ese es, ese es el logotipo, ¿no? Así es, Green, es el logotipo. Green Mustang. Green Mustang, Ajá. correcto. Esa fue una ayuda que le dimos a... 
Niños especiales. Niños especiales. Sí. Venta de hamburguesas, parece. Fue una venta de hamburguesas. Es. Uh -huh. Estuvimos apoyando ahí. Ahí fue la marcha por la paz. Que también participaron. Así sí. es, estuvimos participando en la marcha por la paz. Sí, eso es eh, otro en de los... 2012. Ese es el festejo del Día del Niño. De parte de, nuestro, de, el, de nuestros integrantes del club. Sí. Uh -huh. eh, eh, esa fue hace poco, esa foto es de, de hace dos, tres semanas en la carrera de, del, del agua. Del agua, cuidando, ahí, cuidando las vialidades. Sí, cerramos alrededor de siete, ocho vialidades. ¿Esta fotografía? En la Plaza La Guillén. Ahí estuvimos plantando este, árboles, Ajá. le dimos limpieza, tiramos basura y, y plantamos los árboles. ¿Y cómo van los árboles en La Guillén? El, el encargado es, es un vecino, miembro del club, uh -huh. este, que le mando un saludo y espero le esté echando ganas. Sí, los hemos dado la vuelta, pero es el encargado de ir a, a regarlos y tratar de que no los dañe las mismas este, personas, ¿verdad? El de amarillo que veíamos ayer, el señor Chapa. Así sí. es, sí. Es miembro fundador. El miembro fundador, ahí vemos a integrantes del club. Ese es el... el... Este fue nuestro primer car show. ¿El primero? Sí. sí. El primer car show que fue ahí en la... En el, González, en el auditorio, el así en el auditorio B. González, está, ahí están precisamente exhibiendo sus automóviles, que sin duda mucha gente, ¿no? mucha gente muy interesada en estos temas, acuden, visitan, se toman fotografías y aprovechan sobre todo para presenciar estos automóviles sin duda de lujo. Y ahí vemos también las reuniones, vemos otra actividad también de la reforestación. Así es, esta otra reforestación y la foto anterior, es el donativo que hicimos para, lo, para el tornado de Acuña. Uh -huh. este, estuvimos llevando víveres, estuvimos recolectando y luego en la siguiente semana los llevamos este, a los necesitados de Acuña. O sea, también se suman a este tipo de apoyos, este tipo de ayudas cuando hay eh, la necesidad, cuando lamentablemente por causas eh, naturales nos vemos afectados, también ustedes están ahí. Sí, así es. Eh, ahí es en esta foto podemos ver donde este, mucha gente fue a ayudar uh -huh. y parte de nosotros también fuimos ahí a llevar. Sí. Y ahí, ahí es, se dan a la tarea de recabar víveres, uh -huh. de invitar a la gente, a sus allegados, a sus amigos, para que se sumen a esta ayuda y que ustedes hagan llegar esto a la gente que realmente lo necesitaba. Así es. Es correcto, Chavita. Este, uh -huh. En esta foto estuvimos regalando material de banda de guerra. Ah, ok. A la escuela Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla. Es la de la Bravo. La de la Bravo, es correcto. La de la colonia Bravo. Este, nos pidieron el apoyo y con todo gusto lo estuvimos apoyando. sí. Este, queremos también por este medio que nos visiten la página de Facebook. ¿Cuál este, es? Club Mustang Piedras Negras. Así se así aparece. Y ese es el logotipo que aparece ahí. Club Mustang Piedras, Piedras Negras. Negras. Uh -huh. este, los invitamos para que nos, nos visiten y le den like a la página. Y ahí se sumen y, y se conozcan todas las actividades que ustedes realizan. Es correcto. O sea, si, por ejemplo, si yo en mi colonia tengo una, un parque... Eh, quiero darle vida también. ¿Nos podemos acercar con ustedes? Claro sí. que sí. ¿Ah, sí? Uh -huh. Así es, correcto. Este, de preferencia eh, sería alguien que viviera cerca del club para uh -huh. que no nada más sea el boom de, de la ecología, sino que esté encargado de ver este, qué, es lo que, con, qué es lo que falta, el cuidado y todo lo que necesitaría. ¿Cómo me puedo comunicar con el Club Mustang? ¿Tengo, eh, no sé, alguna persona que requiere de algún apoyo de alguna silla de ruedas? De algún, por ejemplo, en este caso de la escuela Miguel Hidalgo, donde solicitaron el apoyo para equipamiento de banda de guerra, al, muchas actividades que ustedes realizan y que enhorabuena se le reconoce, pero ¿cómo le puedo hacer para comunicarme con ustedes? Por medio de nuestra página de Facebook, ahí nos pueden mandar un inbox y estamos, todos los del club tenemos acceso directo a la, uh -huh. la página, ¿Sí? todos somos administradores. Entonces, siempre estamos este, al pendiente de los mensajes que nos llegan. Bueno, pues ahí está la invitación. Si usted quiere también formar parte, sobre todo, de esta comunidad, pues dele like ahí a la página Club Mustang Piedras Negras. Así es. Club Mustang Piedras Negras. Esa es la página de ellos en Facebook. Ahí tienen todas las actividades. Y también ahí, a través de vía inbox, les puede hacer llegar, oiga, tenemos esta petición para ustedes. Como ven, nos pueden echar la mano y ellos analizan su caso y lo ven viable eh, o lo analizan y se ponen de acuerdo entre ellos para darle seguimiento a todas estas denuncias. Y aquí tenemos también un librito. Así es, es una reseña de, lo, de todas las actividades que hemos hecho. A lo mejor ahorita se nos pasaron algunas. Sí. Pero en este libro que te vamos a dejar aquí, este, podrás ver un poco más y los planes que traemos para el próximo 2016. Festejo del Día del Niño, Mustang Posada, Así es. festejo de cumpleaños de club, eventos 
fuera sí. de la ciudad también. Sí, sí, ya hemos asistido a varios eventos fuera de la ciudad, uh -huh. Monclova, Cuña, a Saltillo este, y también a, a Ivo Paz. Viene el 52 aniversario. Así es. Del Club Mustang. Del, del, del Mustang, desde que se Del generó. Mustang, sí. ok, perdón, perdón. De este, de este automóvil viene el 52 aniversario. aniversario. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Platíquenos. Hace dos años lo festejamos con una caravana masiva. Uh -huh. eh, por medio de las redes sociales estuvimos invitando a todos a todo los que tuvieran un Mustang y nos juntamos en, en la Macroplaza. ¿Sí? Y salió una caravana de alrededor de 50 autos Mustang. Este, estuvo muy bonita, hicimos una exhibición y luego nos pusimos a exhibirlos en, ahí en la Macro. Uh -huh. Mucha gente se acercó, este... Nos, nos llamaba mucho la atención que había este, chavas, mujeres, uh -huh. jóvenes y, y, y ya grandes que se acercaban y decían, es que mi papá tuvo uno, mi, mi abuelo me paseaba en un carro de estos, este, yo quiero uno, ¿cómo le puedo hacer? Me quiero unir a su club. Entonces, que se acerquen, los invitamos a que se acerquen, nos juntamos todos los lunes en, por la avenida Carranza, frente a una refaccionaria, este, ahí nos pueden localizar. Les agradezco muchachos que nos hayan acompañado. Y estamos en puerta, proyectos muy interesantes que si nos da la oportunidad su programa El Reportero Urbano que tiene nuevo su parte en el 22, daremos puntual seguimiento. Claro que sí, Chavita. Hugo, muchísimas gracias. No, gracias a ti. No. Miguel, gracias. gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a un corte comercial. Tenemos más información. No se despegue del nuevo Super Channel 22. Eres una persona emprendedora, tienes gusto por las ventas, únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencial Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará a los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Se terminaron autopistas que conectan de aquí a aquí, de acá a acá y de acá a acá. Además de otras, se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto aquí y modernizando otros ocho. El objetivo, que México siga creciendo, sin que ninguna barrera nos detenga. Mover a México, Gobierno de la República. Si viajas seguro, llega seguro. Ponerte el cinturón te toma tres segundos. Debes de pensar en niños y en adultos con responsabilidad. Si viajas seguro, llega seguro. Ponerte el cinturón te toma tres segundos. No lo debes olvidar. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Bien, estamos de regreso con más información aquí en su programa El Reportero Urbano. Comentábamos de un tema muy interesante también allá eh, precisamente con estas festividades, con la venta. Sabemos que mucha gente, muchas familias se preparan con los cascarones, los decoran y en estas fechas los sacan a, a vender, pero a pasear, a vender en las diferentes esquinas, calles de piedras negras. Eh, hace algunos minutos me tocó ver, eh, sobre todo, al departamento de inspectores en las diferentes vialidades, eh, platicando con estos vendedores ambulantes. Pero qué mejor que el titular de este departamento, a quien ya tenemos en las vías de comunicación, y saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes, señor Gerardo Velázquez. Eh, buenas tardes, señorita. A tus órdenes. Buenas tardes. Platicando de este tema, porque nos han llegado varios mensajes de cómo, en ese sentido, la autoridad está actuando con, porque ya, ya tenemos imágenes que ahorita las vamos a presentar donde anda esta unidad color amarillo del departamento de inspectores visitando 
a estos vendedores ambulantes que venden los famosos cascarones o las piñatas en forma de conejo o en forma de, de, de huevo, de, canasta. ¿sí? de canastos también, sí. este, ¿cómo está actuando la autoridad en ese sentido? Bueno, mira, Chavita, este, no es con el afán de molestarlos ni es con afán recaudatorio. Sí. Definitivamente este, entendemos que eh, estas personas pues, están haciéndole la lucha para eh, llevar a cabo la venta de esos productos este, eh, lo único que estamos haciendo es eh, eh, recordando que todo esto es con cuestión de orden, eh, Chavita, más que nada, eh, imagen uh -huh. de orden, que es lo que se busca más que nada, este, sabemos que están a la orilla de la carretera y pues obviamente prevenir eh, algo que pudiera suceder, eh, confiamos en Dios en que no va a pasar nada y esperamos que estos días eh, este, transcurra todo eh, con tranquilidad y orden. Este, es más que nada, no lo único que sí pedimos es, la cuestión de la imagen es que no nos cuelgue nada sobre lo que viene siendo este, en los postes, en los alambres, eh, lo que puedan, eh, ellos lo que están eh, este, ofreciendo para venta, que viene siendo los cascarones, como tú lo indicas, las piñatas en forma de canasta, en forma de conejo, eh, que lo tengan arriba de su camioneta o en el piso, en todo caso, uh -huh. sin necesidad de, de colgarlo. Es lo único que estamos haciendo ahorita eh, para que te digo que transcurra todo con orden. Eh, y qué bueno que nos lo comenta. Entonces, para quienes eh, realizan estas ventas, pues obviamente eh, es importante llevar un orden en ese sentido. Ya nos lo dijo usted, lo pueden sí. poner lo, eh, las tapas de, de estos cascarones sobre el piso o sobre su vehículo. O sobre su vehículo. Su vehículo pero y si todo es con orden y acatamos estas recomendaciones que usted nos señala, ¿puedo seguir yo vendiendo mis productos? Claro, 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 claro. Ahorita este, en donde estuvimos principalmente fue aquí en, la, en lo que viene siendo en el libramiento Fausto Santa Martínez, uh -huh. ahí a un lado de la, de la maquiladora de la Lidl Field, ¿Sí? este, que ahí es donde pues también es demasiado tráfico, son días en que hay mucho movimiento ahorita. Uh -huh. este, entonces, te digo, más que nada lo estamos haciendo para que para cuestión de orden e imagen. Bueno, aquí la cuestión, y habrá que decírselo tal y como lo conocimos de forma, en voz de una de las personas que pudimos platicar con ella, eh, recordará bajando el puente del HIV, ahí sobre ese este Román Cepeda, a un, sí. a un costado, o a un costado precisamente de este restaurante eh, que se llama, me voy a aventar el gol, se llama El Arandas, Así es. Ahí había un vehículo con unas personas, la cual estamos viendo ahí en pantalla, este, vendiendo sus productos. Tienen, algo, tienen algunos colgados ahí sobre la barda, pero también Ajá. tienen sus productos ahí en el piso. Lo sí. que nos decía la persona, y pudimos platicar con ella, es que sí. le, lo, le notificaba al inspector que anda eh, manejando esta unidad color amarillo, que anda con el señor Casas, sí. es, es un inspector alto, de bigote. Sí. Sí. Le dijo a esta persona que se retirara, que porque si no traía permiso, que retirara sus productos de la vida de edad y que se retirara a su casa. ¿Es cierto esto? Sí, mira, a lo mejor eh, no se había todavía bajado la orden en ese, en ese instante, porque fue temprano, Ajá. pero luego ya se platicó y ahorita este, incluso ya se les hizo saber que podían ponerse en esa parte de ahí. Uh -huh. eh, es lo que viene siendo ahí enseguida de la, eh, del restaurante este que te indicas. Exactamente. Enseguida de la eh, eh, Andas. Sí. Y eh, creo que está auto autorizado otro un poquito más allá por donde está un, uno que vende cerveza, un, un six. Sí. Este, ahí abajo del árbol, por ahí está otro. Este, eh, pues son, pero te digo, ya, ya pueden ahorita eh, instalarse y comenzar a vender sus productos. Pero todo con orden. Así es. Buscamos el orden y buscamos la imagen, más que nada, ¿verdad? Le agradezco que nos haya atendido y sobre todo para mayor tranquilidad de estos comerciantes que venden sus productos propios de la temporada, que estén tranquilos, que no va a pasar nada, que simplemente lleven un orden en la venta de sus productos. Así es, ahorita nada más te digo que no es ni, con, no es ni con cuestión recaudatoria, uh -huh. este, y es que nada más sí tengan mucho cuidado al estar llevando ahí a cabo la venta, se paran los vehículos en la orilla de la carretera, nada más que, que mantengan ahí el orden, y de que te digo y que transcurra todo con tranquilidad. Y aquí en el centro de mensajes me dice que el inspector que los notificó ahí se llama Alejandro y anda Alejandro con Alejandro Rodríguez, el... así es. Exactamente. ¿Sí? Así es. Muchísimas gracias, don Gerardo. Ah, al contrario, al contrario, chavito, un abrazo y un saludo a tu, tu auditorio. Buenas tardes. Dale. Pues ahí está la información eh, para las personas que venden los famosos cascarones, los que venden las piñatas en formas de canasto, en formas de conejo. Hay muchos en Piedras Negras, en todas las calles. Acuérdense que lo escucharon aquí precisamente.
no hay ningún problema, el inspector no los va a multar porque no es la idea, no los va a retirar de la vialidad siempre y cuando ustedes estén con orden, vendiendo sus productos ahí en su automóvil o si habilitaron ahí una, una pequeña carpa, ahí los pueden vender, no pueden colgar nada en alguna barda ni nada de eso, ahí en, la, en el piso pueden colocar también o si pusieron una mesa, pues está muy bien, no pasa absolutamente nada. Si usted sabe de algún inspector que llegó ahí después de las 12 del mediodía, llegó y le dijo que se retirara, no es cierto, ya lo, lo, lo escuchamos a través de su titular. Si le van a poner una multa, tampoco es cierto, no procede, porque aquí es todo con orden, tranquilidad, que vendan sus productos de forma, de forma tranquila. Nada más de lo que pide la autoridad, lo escuchamos a través del di director de inspectores, el señor Gerardo Velázquez, aquí en el municipio de Piedras Negras. Dice también por acá, a través del centro de mensajes, nos mandan algunas fotografías. Hola, chavita, que pases felices Pascuas, soy tu amigo, el de la... ¿El de la qué? El de la perra Blue Healer de Los Pinos. Ahora vivo en el Saucito, en el rancho El Cambalache. Y ahorita eh, te estoy viendo en la TV. Oye, ¿y este marrano? Nos mandan unas fotos. De, mira, aquí, lo, aquí dice, tiene colgado ahí un marrano. No sé si sea un jabalí, pero nos mandan una fotografía, ¿eh? Y nuestro buen amigo, el que vivía antes en los pisos, me acuerdo de él, que por cierto me regaló manteca de tejón en aquella ocasión cuando tenemos problemas con los bronquios, pero nos manda una fotografía de un marrano. Dice también por acá, eh, ¿el cambalache? Héctor Menchaca, el cambalache, bueno. <risa> Dice, todo se... Todos se, todos se cuelgan, pero nadie se hace responsable de los postes. Todos se cuelgan. Dice, Chava, ¿me podrías informar si está abierto CIMAS? No. Dice por acá también, ¿qué tan cierto se andan robando? Bueno, pues también otro mensaje aquí. Yo ya me voy. Yo los veo el próximo lunes. Que tenga un excelente fin de semana, acompañado de su familia. Si se va a algunos parajes naturales. Tenga mucha precaución, acuérdese, no puede tomar bebidas embriagantes, no puede tomar cerveza en, por ejemplo, en el Vergel o en algunos otros parajes a las orillas del río Bravo. No puede, si lo encuentra la autoridad, lo van a multar. Yo me voy, los veo el próximo lunes, gracias por permitirnos entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no se puede, hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Los dejamos con estas imágenes del Via Crucis en Piedras Negras. HPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.